。您好，欢迎来到 PAG， 有什么需要帮助的吗？我跟 Vick 约好了。您是关小姐吧？对，她就在楼上的办公室等您，您直接上去找她就可以了。谢谢。怎么样，要不要带你参观一下 PAG， 感受一下这儿的氛围？他叫于杰，温丽丽的得力助手，是公司年轻一代代表，标准的九零后，在他眼里就没有什么办不成的事儿。跟于杰说话的是媒介部主管温丽丽，英文名 Lily。这个人呢，年轻，业务能力强，野心也很大。他对 CEO 这个职位可是垂涎已久。客服部主管丁长江，英文名 Tom， 做业务的人呢，油嘴滑舌，两面三刀，对他，你可要上点心。这个就是你马上要接手的创意部。所以说，在公司里 v i 权力最大，接下来就是你 Tom 和 Lily。他叫 Cindy， 是 CEO 得力助手。公司所有的事情都是由他颁发一个部门的。跟你重点说一下公司 CEO 朱桂香，他的英文名呢叫 Victoria， 熟了以后叫 v i c a 他非常介意别人叫他中文名字，这一点你一定要牢记。为什么？你管为什么 v i c a 合约马上要到期了，据传他不会再续约。一般来说呢，公司会聘请新的 CEO， 从业务部门提拔重点人选，所以说你也有这个机会。但公司怎么会让一个新来的主管当 CEO 呢？在 PAG， 一切皆有可能。谢谢。谢谢 ，Cindy， 你让汤姆和莉莉过来一趟。好的。合同条款，我想 Oliver 应该已经给你看过了吧？关于佣金和安全部分，是我们公司的机密，范本合同里是没有的。你看有问题吗？没问题。没问题就签吧。我们公司的创意部因为人员调整，一直处于半瘫痪状态，希望你来了以后能有所改观。我会努力。奥利文，你的合同我也会跟财务部门说，让他们尽快处理。好啊，谢谢。好，他们来了，我来介绍一下，这位是我们公司的 MD 莉莉。你好。你好，张红星。这是公司的 DCAS Tom。久仰久仰。这位是新来的 ECD 张红星。你的作品我都看过，有高度，有新意，有创意。我是你的粉丝。你太客气了。哎，你有英文名吗？英文名字？对啊，在公司我们大家都喜欢称呼英文名字啊。哦，没有，我没有。既然你是 Oliver 推荐来的，那你就叫拍拍。以后你们三个要经常合作了。拍拍刚来，有什么问题你们多帮忙。当然，好，好吧，那今天就这样。嗯，辛迪，你带拍拍去创意部了解一下情况。好的，汤姆、丽丽，你们先留一下。嗯，奥利文，那咱们回头再见了。回头见啊，回见。为什么你叫 Oliver， 我就要叫拍拍呢？我怎么知道？不好意思啊，我来晚了。破败，这是你的助理杰瑞。杰瑞，这是你们部门的新 boss。您好，我叫上官，以后您叫我杰瑞就好。张红星，你好。好了，杰瑞，你带你们的新 boss 去看看你们创意部吧。好，张总这边去。这样的广告我不拍。当时签合同的时候，他们说的不是这个样子。你们的广告千篇一律，毫无创意，根本不怎么出国方的。怎么回事？
，海的大牌梁合作，郭芳在里面闹。郭芳是那个郭芳吗？对，就是他。他跟他那经纪人特别事儿，为了一汽车广告，方案修改十九回了还是不美。他下周可就开拍了。那你们有没有跟广告主沟通清楚啊？他到底需要什么样的感觉？清楚，清醒。人家说了要打着人文情怀，那我们就照做了。你们看啊，小时候。爸爸骑车带我去上学，长大了我开车送爸爸去兜风，多好，多温馨，多情怀。这就是你们沟通十几次的方案。嗨，请这几个月军中顾大将的，行，张总，我先带您去办公室吧。行。这就是您的办公室吧？我就在旁边的大办公室办公，您电话按一就能找到我。好的。嗯，行，那我先出去了。好，好，拜拜。嗯，怎么样，还不错吧？还行吧。不好，能叫你来吗？花牌，贝卡让我通知你一下，午休之前呢，把郭芳的事情解决好。下午有客户要来咱们这儿谈生意，他不走，对公司形象可不好。呃，这个不是我经办的。我就是过来传个话，有什么问题的话，你亲自跟威卡说吧。好，谢谢。你们先忙着。哎，你干嘛？你还真打电话、啊？这个肯定有人负责，于情于理，我都不应该插手啊。这明摆着威卡考察你一下，新官上任三把火，这第一把火你一定要烧起来。郭芳那个臭脾气，我估计这次这新来的创意总监非得碰一鼻子灰不可。也好，给他一顿沙威棒，总比他来了就出风头强。我觉得这次他没辙。那你去外边看着点儿，有什么事情回来告诉我啊。行，我知道了。我是 PH 新任创意总监张红星，你好。终于来了个管事儿、能说准话的人了。啊，真是不好意思，此前的合作给各位带来了这么多的麻烦跟不愉快。冠冕堂皇的话就不要再说了，直接告诉我们解决方案，我们也没时间跟你耗在这儿。但是有一点很明确，这种质量的广告我们不可能拍。您说的太对了，别说您不接，我们 PH 也不会拍。这是最新的广告创意方案，请各位先过目。由于时间有限，我只是把新广告文案的内容、大致上的方向、关键词写在上面，各位先过目一下。郭小姐，不瞒您说，我是您的粉丝。我记得你曾经在某一档谈话性栏目里面说过，您最爱的一篇文章是朱自清的《背影》，每一次读到，都会想起您的父亲。爸爸总是骑着自行车送你上下学，长大以后您到北京念书，每一次回家，爸爸还是会骑着自行车到火车站接你。这次我们广告文案的内容就是源自于您的这段亲身经历。爸爸坐在那辆破旧的自行车上，在总是会经过的那个小卖铺门口等，在回家的路上经过一条又一条熟悉的街道，似乎一切都没有改变。但是你发现，爸爸的背影不再那么挺拔，甚至有点苍老。最后，是我们的广告词：家是心中永远的方向。您觉得怎么样？这个创意突出了这个广告的主角——汽车，在打了情怀牌的同时。也承载了我儿时的回忆。麦儿姐，这个广告我接了。那这个广告能按原定计划时间拍吗？麦儿姐，这个广告对我的意义特殊，所以我们可以等。那么，合作愉快。合作愉快。哇。所以你们中午都在这儿吃是吗？这里是公司中高层的用餐区，我们这些小职员哪有这么好的待遇？哎，杰总
。丁总，来吧，咱们巧克力擦擦。哎，我我我是应该叫您丁总，还是叫您汤姆比较好啊？哎呀，什么都行啊。我实在叫不惯这些英文名字，就是我也特烦这个。你叫我老丁吧，我叫你红星。行行行行行，这样比较亲切。就是你快别客气，快坐呀。啊好好，这是自助还是点餐？都可以，看看。啊，早中晚下午茶宵夜公司全包。拉萨，我我能。你谁？稍等啊，我去拿饭啊。吃我这个，这个好吃。你自己吃吧，你尝尝。哎，我们部门的新 boss 怎么样？是不是特厉害？我说上官，这跟你有什么关系吗？你可别忘了，你好像是上任 boss 请来的助理啊。我要是新官啊。我上任第一把火呢，就是把你给换了。丽丽姐，那个张红星和丁长江在下面两个人讲的眉飞色舞，到现在还在那嘀咕呢。他行动倒真是快呀、啊！你是不是也应该有些行动啊？你看那个 Tom 老奸巨猾的，抛牌又刚来，肯定会被他拉过去啊。哪儿说哪儿了啊？贝卡，这合同。要到期了，而且据可靠的消息说，他不准备续约。所以现在有野心的人就开始蠢蠢欲动，表面上看是很平静、和和气气的，一切都好，但是都在底下使绊子、下套子。真得小心，要不然中招。哎呦，被你说的我头皮都发麻，感觉就对了。不，你放心，有我，我在，我罩你。哪儿射过箭？我提醒你。谢谢，那我就放心多了。不过说实话，我呢，一直都喜欢搞创意，我也一直在做这件事情。你不害人，但人就不害你了。我跟你说一个啊，给媒介部的温丽丽，八个字，高度概括的。八个字，貌似蛇蝎。心如蛇蝎，那他不就是蛇蝎吗？哎，这万一他们要是勾搭在一起，贝卡肯定会知道。他可是最讨厌下面的人搞朋党了。但贝卡马上就要走了，这你就不知道了吧？贝卡和董事会的人关系非常好，就算他不续约，董事会的人也会让他推荐合适的接班人选。所以他的建议和评价是非常重要。当下，搞定贝卡才是最最重要的。张总，有几个人想请假，这是假条。这几个不都是项目负责人吗？为什么集体请假？这大家都觉得自己是前任总监的班底，您来了以后可能要换自己的人，所以。这样子吧，你先让他们别走。哦，对了，然后去一家超市，我一会儿发微信告诉你买什么。好，嗯。来来来，过来拿吃的，来快，动啊！别在那傻愣着了，快点拿吃的。来了，来，崔果，来来来，待会儿过来跟吃边聊。来。对，喝了这个才好展开头脑风暴，蹦出灵感。怎么了？不是零食？减肥？还是你们都在顾虑，觉得这一朝天子一朝臣的，新老板来了肯定会走马换将
，说不定就把你们都炒了。嗯，来来来，我说了，边吃边聊。来来来，来分下去，送我一个。太好了。另外呢，我在宣布一件事情，从明天开始呢，我们部门要进行大修，我们是创意部门，而且是外企。所以呢，从明天开始，台球桌、游戏机、懒人沙发会陆续进驻。我们就要这么吃着、喝着、玩着，展开头脑风暴，这样子才能激荡出最好的创意。你们说对不对？对对对对,对！哎，来，来，可劲揍吧！温主管好。哎。创意部那边怎么回事啊？怎么乱哄哄的？他们在开茶花会。开茶花会？现在不是上班时间吗？那个抛派说要吃着喝着笑着聊着，才能想出更多好的创意。你去安排一下，让我们挨着创意部那家办公室的人都搬出来。搬哪儿去啊？搬我们会议室。然后把那家办公室改成会议室。哦，好。嗯，丽丽姐，我觉得要不还是明天再搬吧？为什么呀？今天下午鸿飞电器的郭总会过来跟我们谈媒体投放的计划。他呢是机关出身，比较古板，看到我们创意部这么闹哄哄的，会不会觉得我们不靠谱呀？让你去办你就去办，怎么这么多话呀？快去吧。是。这个是我们的会议室，咱先里边请。威、嗯、卡说他马上就到。好，请进，郭总您坐。您、哦、别介意，这是我们创意部的人在开展头脑风暴。上班搞风暴，听着新鲜、哦。要不？要不我先给你介绍一下我们掌握的媒体资源，针对各公司广告投放情况的反馈。我看就算了吧，我们今天来的不是时候，正好赶上你们搞什么风暴，咱们改天再谈吧，这不瞎耽误功夫吗？哎，郭总，郭总，哎，郭总，怎么了？怎么刚来就要走啊？咱们还是找个时间到我那里去谈吧，您这太吵，也不像个谈事的地方。怎么回事啊？创意部的人在开展头脑风暴，那个 p a p a 带的头。叫 p a p a 到我办公室来一趟。啊。丽丽姐，嗯，看得漂亮。走。金迪，哎，把这些文件拿去复印一遍，存档，再给总部发一份。好的。你解释一下吧。解释什么？你们部门闹哄哄的，跟过节一样，在干嘛？啊，我们部门比较特殊，气氛越活跃，越能够碰撞出好的想法。你们部门特殊，这个我能理解。但是你们影响别人了，你们这样乱哄哄的，让客户来了对我们公司什么印象啊？还有，你们在那吃吃喝喝的，别人还怎么工作呢？对不起，这点我忽略了。你是 E C D， 创意部怎么搞我不管，但你不可以影响到别人。江总。赵总，咱们是不是得把那些东西撤了？好好的撤什么撤？威卡同意我们这么搞了？他没有同意，但是他也没有反对。那咱怎么办啊？嗯，你去把咱们部门的美术设计还有平面设计叫过来。好，这就去。
鞋，来这边坐。哦，别闹。那个石总，这个是我的好闺蜜关美阳啊，这位是化妆品大鳄石总石红光。哦，石总，石总您好，很荣幸认识您。呃，谢老师，美羊哪个羊的？哦，呃，海洋的羊。哦，好名字，好名字，美羊羊，漂亮，人更漂亮。啊，那个石总的化妆品公司自然界，你知道吧？啊，我知道知道，自然界那个彩妆特别棒。对对对，那个我刚才跟石总啊在路上聊天，那个他们公司呢正好要拍新一季的产品广告，卸妆油。是。啊，石总，我有一个朋友呢在 P A G 公司 ，P A G 公司绝对是广告界 number、no. one， 我推荐给您好吗？没问题，<笑>反正谁做都一样啊，有关小姐的关系，那就更好了啊。那谢谢石总，咱们一言为定。驷马难追。贝卡，你也在啊？早上的事儿我还没问你呢。为什么搬办公室？他们那家办公室挨着创意部，闹哄哄的，根本就没办法办公。哎，谁想到这个郭总反应怎么这么大呀？你都没办法办公了，为什么不来找我啊？我这不想着，破派刚来，好歹得支持一下人家工作吧。再说了，我这事儿跑过来告诉你，就跟背后打小报告似的，我可最不愿干这事儿了。得专注。我说你们在搞什么呢？酷，来来来，进来进来，前锋，前锋。哎哎，等一下，等一下。你这是又在搞什么呢？那个，你不是说要我不影响别人工作吗？嗯，这样子应该没问题。你还真是绞尽脑汁啊！您都提出明确要求了，我一定能够做到的。汤姆、丽丽，你们觉得呢？我倒无所谓啊，我只是觉得，这个会不会跟公司的风格不统一啊？觉得只要有利于工作，能给公司创造价值，什么新的模式都可以尝试。啊，不行的话改回去，很简单。作为部门的主管，就应该想点这种新点子，挑毛病谁都会，但是没意义。好，你怎么搞我不管，但是有两点：第一，公司里坚决不允许抽烟；第二，派派，你拿出点成绩来给我看看，否则你这些都是绣花枕头。看见了，看见了，当面是捅你啊！幸亏有我这中华神盾嘛！行了，关门。来来来来，进来！哎，一个人在这喝酒啊？是啊，一个人啊。这么巧？不会只是巧合吧？啊，怎么样？有没有想追求更高成就的打算？我就知道，你是冲着我那份快要到期的合约来的，对吧？你跟 PAG 的合同呢，马上要到期了。你在这行呢是热点人物，肯定很多公司抢着给你做职业规划。你说我要不要近水楼台先得月呀、啊？恐怕暂时还麻烦不到猎头公司。合约到期以后，我想先去度个假。回头再考虑职业规划的问题。现在实在不想想这些事儿。也是，工作拼得太累了。等什么时候我想出来工作了，一定优先麻烦你。真的、啊
，在这些方面我还是很信任你的，要不然也不会请你帮我们公司找 ECD。Sorry, I'm busy now. 我在网上约了朋友聊天。现在是美国的早上，大家都在上班或者是上学的路上。我只是好奇，你跟谁约了聊天啊 ？Okay. What do you want to talk about? Anything. 你在生活里面有没有遇到什么问题啊？或者是最近有没有什么困难、什么事情 ？I'm fine, thanks. OK。对了，他们帮我取了一个英文名字，叫 Papa。Papa。Yeah。Papa。呃，大力水手。<笑> yeah。Nice name. Yeah, nice name. <laughs> yeah. And uh... nice name. Zhang Wuxing, how is he? He comes to the company and has a lot of trouble. He's very smart. He has a lot of leadership abilities. He's a little crazy. 难免会显得有哗众取宠的嫌疑。做创意的特立独行不挺好的吗？公司的创意部很久没有领导了，做的东西都被否决了，现在是一片散沙。目前 p u r p y 最重要的是做一个漂亮的 case， 振奋士气，增加部门的凝聚力。我倒有一个 case， 但投资不是很大，我不知道你们感不感兴趣。好啊 ，case 大小无所谓啊。只要让 Purple 有个展示的舞台，只有第一脚踢出去了，他以后才能展开拳脚。那我去联系一下。好，如果能谈下来，我亲自去给他站台。Perfect。Welcome, Vika. Papa. 有个客户，你现在去见一下，地址我发你手机上了。我让汤姆也过去了，我随后就到。好的。你怎么在这儿？我当然在这儿了。客户是我介绍的。你介绍的？嗯。那为什么不直接告诉我呢？要绕这么大一个圈子。我要直接告诉你的话，维卡会过来站台吗？他来不来有什么关系？这关系大了。维卡如果表示支持你的态度，你在 PAG 才更容易立足。走吧。维卡，怎么把您还给惊动了？这个客户什么来头？事情安排的比较临时，波派已经在里面了，我们进去就知道什么情况。哦，咱们这次主推的产品，就是我们自然界最新研发的无添加纯天然的卸妆油，只需要一个简单的功能，它就浓缩了这个清洁护理的功能啊。石总，给你介绍一下，这位就是自然界化妆品公司石洪光总经理，这位是我们凤凰时代广告集团首席执行官。朱桂香女士，后面是我们客服部总监丁长江。啊，桂香，你好，石总。<笑>这个名字好啊，这个名字听起来亲切接地气儿啊。<笑>俺们老家院子里就有一棵桂花树，一到秋天的时候，风一吹个当那个当，当那个当，一阵一阵桂花香啊。哎<笑>，太有文化了，不是您说那香。哎，咱再说说你那产品嘛。啊啊啊，不是这个箱子啊，那就是香菜的香啊。香菜也好啊，香菜好吃，香菜香。哎，石总，呃 ，P A G 公司呢习惯用英文名，朱总的英文名呢是 Victoria， 我们都叫他 Vika， 您叫他 Vika 就可以了。啊，没。这哪有桂香好啊？<笑>来来来来来，坐坐坐坐，来坐起，上场。
今天犯大忌了。我走了。维卡，维卡，那个 Poppy 呢？刚来公司，很多事还不适应，要慢慢给他点时间，你别跟他计较啊。行了，我有那么小心眼吗？只要他有本事，想叫我什么都行。汤姆，哎，跟我回公司吗？哎，回回回。哎。哎呦，你长点心行吗？这单要做成了，我是有提成的。我怎么了？我进公司就告诉你，不要叫他“猪鬼相交”，叫 Victoria， Victoria。哎，我不明白，一个中国人在中国用中文的名字，怎么就犯忌讳了呢？那那为什么呀？我叫你怎么做就怎么做好了。刘丽姐，刘丽姐，怎么了？你这是？老白今天出大事了，出什么事儿啊？他今天啊，跟维卡去见客户，他竟然当众介绍维卡的原名叫朱桂香，还强调是香菜的香。我刚刚听说啊，维卡回来之后脸色巨难看，比猪肝都难看。你这是从哪听来的小道消息？我刚刚在查理天听森迪和周文说的。这个破牌要是不停的犯错误，维卡对他的印象可好不到哪儿去。但那破牌又不是傻子，犯了一次错还不长记性啊？那要看我们怎么把他带到这个局里了。我可以坐在这儿吗？请坐，请坐。嗯，我好像第一次看你来这里吃饭。减肥呢，所以很少来餐厅。哎，今天怎么你一个人啊 ，Tom 呢？不知道啊，这忙吧。我怎么听说他是因为你得罪了维卡，怕受连累，所以躲得远远的？这事儿你也知道？公司的人基本上都知道了。那你坐在这儿，不怕被我连累？能都跟他一样吗？老板，今天这事儿吧，其实也不算个事儿。维卡不是个小心眼的人，不至于给你穿小鞋。我在公司呢，就干我本分内的事儿，拿我本分该拿的钱。至于穿不穿小鞋的，我觉得跟我没太大关系、啊。我作为朋友给你个建议啊，毕竟你得罪的是个女人，你是不是出于绅士风度也该给人家道个歉呀？很多话谈开了，总比互相揣着，心里有芥蒂好。刚刚我不是还说心照不宣吗？就事论事，你懂不懂啊？听不听在你。维卡，谁呀、啊？又在这里抽烟。维卡，那个。什么事儿？呃，我刚到公司，呃，还不是很进入情况，然后有一些细节呢，可能也，呃。不是太注意，所以你别往心里去。语无伦次的想说什么、啊？嗨，就是我不应该跟那个自然界的石总介绍你叫朱桂香的事儿。但我也没想到他会一口一个桂香叫的那么。谁啊？都出来！公司不让抽烟，你们不知道啊？知道。对不起。叫你们主管来见我。是。是你还杵这干什怎么着？来吹吹风啊！哎，我出来缓一缓。怎么就突然间变成公司的笑柄？哎呀，是啊，现在这事儿全公司都知道了，你就当是个意外吧。道个歉都能出意外，哼！不是，我也想不明白，你说这种越描越黑的事儿，你为什么要去说呢？啊，两天不说就过去了，这事儿这不弄巧成拙吗？
。所以温丽丽告诉我说，出于绅士风度，是不是应该把话跟碧卡去说清楚？请你看，你看，你看，被他射下了吗？啊，我早跟你说过吧，他不是个省油的灯。你看，行，你这次就当是吃个教训吧，明白了吧？这公司里，只有我可信。温丽丽说了，是你散不出去的。<笑>猪八戒倒打一耙，离间计，这种事儿他会多了。嗯，那你倒是告诉我，温丽丽怎么知道的？去的就四个人，除了关美阳之外，就我们仨，总不可能是维卡亲自告诉温丽丽的吧？离间计，隔墙有耳，人就干这个的。所以，我跟你说，你这是刚刚开始，职场有风险，做事要谨慎啊！以后啊，离了这些个人就得。职场是有风险，做事是需要谨慎啊。哟，啊，哎呦，丽姐，您都这也来吹吹风是吧？说我什么坏话呢？我可都听到了。说什么坏话？哪说坏话了？就是说你为什么让他去道歉？这不傻子干的事吗？让人家。我是让他道歉。但我没让他在大庭广众之下道歉呀，坡派，是不是呀？什么大庭广众不大庭广众，这种事儿有回着吧的吗？哎，你这话怎么说呢？你吼什么呀？对不起。哎呀，行了行了行了，二位都别争了，就算你们都是好人，就是我点儿背，行了吧？哎，什么叫就算是好人啊？言不由衷的，什么人呢都是。哎，什么什么什么什么什么什么叫什么人？哎，对啊，什么叫算是啊？还聪呢？干啥呢？下班还不走啊？我等个人。等个人？嗯，笑得这么骚浪贱的，肯定是等女朋友吧？你知道就行了，你可别跟别人说啊。啊，你放心，我绝对不会告诉别人你有女朋友。哎，我们都知道了。啊，走吧。干嘛呀？下班了让我亲你亲你行吗？饭局，饭局。什么饭局？我不要去了，我想回家。去饭局。哎，马桑，你又下班了？你在这干嘛呢？我等你啊，我请你吃个饭。没事吃什么饭呀？没事了才吃饭啊。你看啊，你这一天到晚的加班，多辛苦啊！你加了班，那心情肯定不好，心情不好就会影响工作。所以呢，请你吃个饭，让你开心一下。我心情不好，今天应该是你们老大心情不好吧？应该请他吃饭。不是他跟汤姆吃饭去了。他俩又一起吃饭去了。啊！哎，咱俩吃啊！老韩，老韩，哎呦，快快快快！哎呦呦，来来来来来，赶紧赶紧来来来！隆重的介绍一下，张红星啊 ，P A J 的执行创意总监，广告界的金牌创意。对对，张总好，年轻有为。哎呦呦，嘉实影屋的韩厂长，咱们 P A J 的那个印刷外包商，今天就是老韩，特意请你，我。陪货，谢谢谢谢。瞧你这话说的，介绍一下，呃，这是小女孩丽亚，啊，两位都是叔叔，叫人。哎，这这是叫大哥，谁？啊，有那么老吗？行，那咱就单立。丽亚呀，以后要多跟这两位帅哥在一起走动。哎，颜值。啊，介绍一下，这位是小女的男朋友夏凡，认识一下。你好，丁总你好，你好。张总你好，你好你好，那咱就入席吧。嗯，哎，呃，你们先坐，我去洗个手，马上回来。好，好，好，您您请便，请便，请便。啊，我洗个手去。哎呦，张总，夏凡，关美阳的老公，夏凡。张总，您真是好耳力啊！咱就通过一次电话，你就能认出来我。嗯，你怎么又成了韩长长女儿的男朋友呢
啊，梅阳能跟你说啊，我俩都离婚了，我洗手去了。早，早啊！听说你昨天请汤姆去吃饭了，你可真够偏心的啊！啊，不是我请的，是公司的一个外包商请的。你可别骗我了，什么外包商啊？真的，呃，是家事义务的韩厂长请的。不信你去问老丁啊，不，问汤。那我可不管啊，反正这顿饭你可得给我补上。好，改天吧。鸿飞电器是我们的大客户，这次展销会一定得办好。坡派那边的前期准备工作和创意已经没什么问题了。李李，你那边如果有什么需要，大家通力配合。瑞卡，我觉得咱这个活动造的势头还不够。我想从酒店门口到宴会厅的位置加挂五百个大挂旗，然后再增印一万张海报，投放在几个主要的高档社区和商业区，这样能进一步增加它的影响力。可行，但现在时间那么紧，能赶得出来吗？后排跟家事业务的韩厂长昨儿刚吃过饭，他出面的话应该没问题。排排，那这件事情就交给你去解决了。好，我知道了。什么迹象？你什么迹象？你脑子不长记性是吧？你怎么什么都跟温丽丽说？你真行你！我你你我嘴上有个把门的，知知知不知道？那是什么人啊？什么？这这棋，我跟你说，你你太臭了！哎，那个，你留一下。啊，我关一下门。你们业务上的提成回扣，我不想管，我也知道管不了。但是有三点。你们都给我记住。第一，和外包商的合作，价格不能高于市场价；第二，时间上不能耽误，质量上不能对付；第三，做事儿要做的干净利落，不要落人把柄。P A G， 国际级的大公司，人际关系也是国际级的复杂。慢慢习惯就好了。有意思吗？在公司里面，不敢说话，因为怕说错话。搞到后来吧，不敢做事儿，因为怕做错事儿。有个什么误会吧，还没法解释。什么情况？你告诉我。把你当兄弟，我就跟你直说了。总部是想从内部提拔一名业务领导，接任下一任的 CEO。估计温丽丽是感觉到了危险，所以先下手为强。那怎么不冲着你去啊？你在公司比我久，你又是管业务的，冲我来干嘛？切，我还管业务的呢，我是以跑业务的。温丽丽从来没把我放在眼里。这么跟你说吧。你的那个前任，跟他 PK 过，结果呢，打回原形，回老家了都。直到你一出现，估计他那颗孤独求败的心，咕嘟咕嘟，又发现新的对手了。算我倒霉，我呢就当做是我半太岁。我玩不过这些女人，但有一件事儿啊，你跟韩厂长那点猫腻儿，我不知道，我也不想参与。你自己小心点，别让人说话。行了，知道了，兄弟。Hello。哎。Hello。怎么会是你啊？我来告诉你个秘密情报。
这段时间为我的事儿这么斤斤计力的，还要让你这样子东奔西跑，怎么那么客气啊？我也是拿佣金的。什么情报让你特别跑这么一趟？我从石总那打探了一下，他们这次呢预算大概在两千万，你心里有个数哦，这样在规划策划上也好个参考。嗨，这样的事情你不打电话给我就完了吗？你不要误会啊，我真的觉得，就是你很不容易，一个女人家在外面做这么多的工作。我直说吧，就是你不然还有穆迪嘛。如果你能够把这些时间都省下来的话，你就可以多陪陪穆迪了。我只是希望你能够把工作的效率利益最大化。谢谢啊。介绍到 P A G 工作，他把他工作做好就好了，他来说什么？你很不容易，你又要照顾家里面，照顾孩子，还要工作，有毛病吧他？那人家万一真是好心呢？别老拿你那个小人之心得君子之腹。我小人，他小人差不多。你不上吗？啊，我还有事儿，你们先上去吧。好吧。嗯。老大，何乐，你这一惊一乍的干嘛呢？您在这干嘛呢？干什么？干嘛？我抽根烟再进去。你进去，进去。哎，等等，等等，等等。你看啊，想办法把温丽丽支走，快点，快点，快点！我去，丽丽姐，哎，哎，姐，您不上？啊，我还有事儿，你们先上去吧。等威凯啊，威凯和汤姆上午要去见个客户，是吗？哎，我没听他说呀。哦，汤姆也是昨天晚上才通知我的。那我去趟办公室吧。哎呀，贝哥，走。走。哎，吃早饭了吗？啊，不是那个，我其实昨天有几句话就想跟您说，我我看您太累了，我就没多说。有什么话你就直说，我这个人向来公私分明。你看咱们公司这个各个部门之间的工作方式方法这都不一样，比如说我们那儿吧，是吧？平时应酬个饭局什么的很正常，这要这样的话也有人说，那我们底下人怎么干活？丽丽昨天也是无心的，你们的情况我了解，我知道该怎么办。哎哎，还有那个他们为什么在饭局上这事儿我真不知道。好，我知道了。哎呀，幸亏您鹦鹉啊，要不然我们就被缠毙了。哪儿那么严重啊？还缠毙了？你也是公司当领导的，哎、以后说话小心点。哎，那个下午的提报会您还去吗？下午，我下午有事儿，你们自己看着安排。今天早上我探了一下维卡的口风。跟之前完全不一样。为什么？他该不会真的以为我拿了印刷厂的回扣吧？那也不至于。但是你看上一次时空光的案子，他去了，为什么呀？替你站台，助你一臂之力。但今天时空光的案子，他为什么不去了呢？不是啊，那时空光一口一个桂香，要我我也不去啊。对，那是谁搭的台让他唱的戏呢？
那现在应该怎么办呢？你要问我怎么办，等死吧。这石老板有点奇怪啊，一个提报会为什么要约在这种地方？难道不应该在会议室吗？一边吃东西一边聊创意，多奇怪！哎呀，你管呢？人家是甲方，人家高兴就行了，是吧？怎么不进去啊？哎，你好，你好，我们这也是刚,刚。你也来了？怎么了？我来还要你批准啊？你啥命啊？怎么是个女人就跟你不对付？我犯太岁。这次能跟你们这么好的广告公司合作，多亏了关小姐的介绍。嗯，是是是。对，关小姐，在此，我要特别的感谢你一下。来，来。啊，谢谢谢谢。我干了，石总。你随意。啊，谢谢谢谢谢石总。嗯，好。我这人没什么爱好，就喜欢喝酒。美英啊，这个齐光老师跟我说呀，你是特别的牛，哎，把很多男人都喝趴下过。哎呦，您别听他乱说，我说的我跟酒鬼一样，<笑>没有没有没有的事儿。美英啊，啊，照我说呀，你真是不容易呀、啊，一个单身妈妈，又带孩子又有工作，真的很辛苦。啊<笑>这个，我觉得他现在最需要的就是，就是需要一个男人的肩膀。哎，石总，咱们也说的差不多了，是不是该进入正题了？哎，那个，您对我们公司的提案有什么样的看法？嗯，咱们一边喝，一边谈，好吧？两不耽误，啊，好吧？来，真酒啊！好，我给你倒，你倒。走。哎呀！哎呀，大哥，您在这儿呢，您倒是清闲。哎呀，赶紧赶紧，我扛不住了，哎呀，我得先去，先放会水。你上上上上。哎呀。上什么呀？他都已经把自己喝到都大了。对呀、啊，喝大就对了，喝大才能给你办事儿。人把事儿给你办了就行了啊！拜托拜托拜托，有点职业精神啊啊！哎呦我的天！哎，你还好吧？你喝太多了，你别再喝了。啊，我没事啊。盖子做成了，你不高兴啊？哎，走走走走，接着喝。你真的喝太多，你别再喝了。我没。喝多，这是我的工作。走走走走走，别喝了，走。上哪儿去啊？哎，我真的没事。喝点水。这小人瞧不起我。我怎么瞧不起你？你觉得吗？我又要工作，又要带孩子，我肯定干不好工作。瞧不起，你瞧不起我，对不对？我是真的觉得你很辛苦。你就是瞧不起我，你就这么想的。别碰我，不要喝酒去。哎，喝多了，你不能再喝了。我没喝多。你冷静点，行吗？你先清醒一点，我去帮你拿包。然后送你回家，好吗？回家？我不回家。不回家。我不回家。我不想回家。你知不知道，我每次回到家的时候。我二叔问我：“妈妈，爸爸什么时候回来呀
。爸爸什么时候带着我们一起去吃麦当劳，一起去游乐场啊？我不知道该怎么回答他。我关美阳，每个月要挣钱养家。我还要给下班这个王八蛋开工资，他拿我当什么啊？以为我是 ATM 机是吗？我挣的钱养孩子还要养他，我要让我儿子觉得这个家特别完整。我一直在演戏，我太累了。单身母亲，徐自强，别拦着我，我要回去继续喝。你不能再喝了。你辛苦了，等你醒了，还是要回家的。哎哎哎！我不是在看你，昨天晚上醒了你，啊，把我一个人扔在雪山火车之中，你自己跑了？不是，还把关美阳给撬走了，干什么去了？什么乱七八糟？什么什么？你跟我说，我不会告诉别人，我嘴特别严快。不知道。玩抽筋儿了还不知道，肯定有事儿。什么？你和张红星在一起睡了一晚？不是的，你小点声行吗？我们，我们，就是喝多了，然后就睡着了。关美人啊，关美人，没想到你都能酒后乱性，没有性。你说就是单纯的睡觉，睡觉什么都穿着衣服，什么都没干，就是睡觉，睡觉，没劲。哎，卷毛师太，你说以后我们怎么面对啊？该怎么面对就怎么面对呗，平常心
，当什么都没有发生。别闹，我好像跟他说了我离婚的事儿了。他事后没有找你？没有。那不就得了吗？像他这种成熟的男性，他知道什么该提，什么不该提。而且现在都什么社会了，离婚怎么了？他张红星不是也离了吗？还让你假扮他的女朋友？你呀、啊，就是想太多了。对，我想得多，所以我才需要剪毛师太在我身边呀。别怪我没提醒你啊！离婚的事儿，谁知道？通过什么方式知道的，都无所谓。重要的是，夏凡他妈妈那边，你想好了？想好。嗯，怎么着？没去吃饭啊？没有，累，懒得动。累了，累了更得吃点儿，点个樱花什么的。啊，补补。你说你不是我说你，你你跟那欧尔这一把岁数了，起步别太高了，容易受伤。谣言是怎么来的？就是从你们这种人嘴里传出去。关心你，真的，我想了一上午，我觉得你们俩看上去一点夫妻相没有，但是就觉得合适。你考虑考虑啊，不是你这一把岁数，你结个婚，要不然你你这为了什么呀？你们是不是觉得我站在你办公室门口就是想跟你聊天啊？我只是换个位置思考事情而已。哎，你说你每天要分析公司里面斗争的形式，还要去替公司拉客户，然后现在还要关心我的婚姻状况。你哪有心思干好自己的活啊？公司就需要我这种复合型人才，我跟你说，你你懂吗？你你把业务拉回来是公司的，女人谈回来是咱们自己个儿的。咱们咱们，你谈的是你的，我谈的是我的，德行。来来来来来来，来，来小姐啊，来来来，再站站长，站站长，啊。嗯，来，小姐，来来来，好，来一个。小姐，哎，自己来，自己来。哦，我自己来，我自己来，我自己来。不用，不客气。好的，好的。喊那么大声！你喝酒了？啊，我跟一客户那个。Get out! You are all the same. I hate you. Get out! 你怎么了，彤彤 ？I hate you. Get out! 你为什么那么生气啊，彤彤？走开！彤彤，我就是跟，彤彤。早上喝多了？什么喝多了？我都喝到不省人事。重点是，就是喝到最后，石红光连一句工作上的事儿都没提啊。这种人就这样，人家你得把他喝爽了才跟你说呢。哎，我是一做创意的，我为什么要这么舍命的跟人喝酒？哎，这就是做生意，知道我不容易了吧？而且昨天彤彤是第一次主动约我去吃饭。我为了喝这莫名其妙的酒，我还把我女儿给得罪了。哟，那你麻烦了。这哄女儿跟哄情人一样啊，你得花点心思啊。哎，你不是有个儿子吗？你平常都不会遇到这样的情况吗？你怎么处理？儿子、女儿不太一样。那丁阳现在上了个寄宿的私立学校，周末才回家呢。寄宿学校。
。对呀，让你女儿也去呗，这样呢，他们俩做个伴儿，还能好好学习，你也有自己的空间了。哟，你俩这嘀嘀咕咕的，又说我什么坏话呢？没个正经的样。开会吧。请进。有事儿吗？这个给你。这什么啊？一看你跟孩子就有代沟啊！这是 cosplay 的票，你女儿肯定喜欢。真的？谢谢啊！哎，我给你多少钱？你跟我客气啥？你就拿着，我先回去了。哦，谢谢啊。cosplay。爸爸拿了两张 cosplay 的票，今天晚上的，你有兴趣吗 ？Really? Oh yes! Oh, Grace, what did you just show me here? 老大，咱们先买那些器材跟装修费用，才要不给报。为什么？有发票吗？有啊，这儿呢。发票为什么不能报销？财务说不能报就不能报，公司的财务制度他们比我要明白。你来找我干嘛？他们的说法是我没有报销这些发票的权限。公司每个领导都有自己的报销权限，公司条例上写的很明白。我知道，或许这些发票不在我的权限之内，但是我做这些事情当初是经过你同意的。我是同意你做这个事情啊。但并不代表我同意要更改公司的财务制度啊！这是一个托词，还是针对我个人呢？公司的财务制度在我进公司之前就已经制定好了，不针对任何人。丽卡，打官腔就没有意思了。制度是死的，人是活的。你很清楚，我接手创业部的时候，创业部是什么情况？你更清楚。我做这些事情不是为了我个人，是为了鼓舞创业部的士气啊！为什么不能报销呢？抱歉。抱歉。食古不化，还外企，外企就不讲人情啊！啊！喂，石总。cosplay 的票就是一个活动，我我现在有事儿去不了了，你能带他一块儿去吗？好，知道了，没问题啊。啊，行。
。哎呦。慢点啊！怎么样，好点了吗？还难受吗？彤彤啊，那地方太闹了，他们在干什么我都没看明白，一惊一乍的，哎呦，弄得我血压像荡秋千似的。您早说呀，早知道我自己就去了，就都怪我爸。不怪他，他要加班，奶奶愿意陪你去啊。到底是加班还是约会，谁知道？什么约会啊？我昨天听你的话去找他了，结果呢，他居然为了那个关美阳放我鸽子。啊？这，真有这事儿啊？嗯。我这，太不像话了。等他回来，我得好好说他。他就是加班，我也得给他找回来。哎，彤彤，哎呦，哦。奶奶心脏不舒服了，怎么了？彤、哎、彤，那别去，别去找你爸啊！你怎么没喝呀？嗯，来来，咱小姐，来。对不起，我接个电话啊。喂，彤彤，怎么了？喂，爸，你快点回来，奶奶高血压犯了，心脏疼，快点啊！怎么了？我妈成心脏病犯了，我得回去一趟。啊，那你快走吧，这有我呢。你帮我跟谢总讲一声，好吧？好好好我先走了。啊，你也少喝点。你自己小心啊。妈，妈，你怎么了？你回来了。啊，我刚才血压有点高，吃两颗尼夫达好多了。哎呀，今天啊，我就是为你两肋插刀。你看，你跟小关好好谈恋爱，彤彤呢？也过了把瘾，挺好玩的。谢谢妈，您没事就好了。没事，你那么忙，你去吧。哎，郭小姐，哎，你没事吧？没事儿。你觉得我这个计划怎么样？挺好的。我觉得可操控性很强，我回去做一下分析再告诉你。啊，好好好，广告投放的事情，你还得多帮忙啊！啊，我跟你说句心里话呀，我这次的广告的投放量确实很大。我让你跟 P E 去谈，让 P E 知道，你是我自然界这方面的人，你就可以从中提取不小的提成啊。这个钱让谁赚都一样，你一个女人就不容易，还不如让你赚。谢谢您，石总，但我还是喜欢凭实力说话。啊！美丽，无需束缚。凡夕白茶卸妆油，快卸妆。喂，贝卡，你在哪？我在家。我明天要去新加坡总部开个会。如果你现在有时间呢，我们见面聊聊。有些事情，我觉得还是说开了好。哦哦，我晚上喝了酒，我没法开车。你可以打车过来，你有报销出租车费的权限。你在哪儿？温斯顿酒店的酒吧，我等你。行。晚上好。坐。啊。哇，喝这么好，八二的。行家啊，来一杯吧。啊不不不，我喝这个浪费了啊！我我不懂酒，我我叫杯苏打水吧。这是我个人存在这儿的酒，就剩最后一瓶了。来吧。行，恭敬不如从命。
排队报销的事儿耿耿于怀呢？情绪是有，耿耿于怀不至于。我今天把你叫来，就是想把这件事情说明白。我是一个职业的经理人，不会把个人的事情和工作混为一谈，不然，我也不可能在公司待到今天。我懂，之前我的态度也有问题，对不起。那就好，我觉得大家把话说开了就好了。对我个人有什么看法，你现在都可以说出来。看法倒没有，但我就是好奇，呃，你不要介意啊，我只是想，为什么你那么介意别人叫你中文的名字呢？我。我出生在农村，朱桂香这个名字是我妈妈给我起的。上大学的时候，同学总是拿这个名字取笑我。其实，人只要自身强大了，这些又算什么呢？可是童年埋下了自卑的种子，一辈子都很难连根拔起。现在改个名字也不是什么太难的事儿吧？我很小的时候，妈妈就去世了。这个名字是她给我留下唯一的东西。对不起，又提到你的伤心事。Never mind。自然界这个 case 虽然不大，但也够你鼓舞士气的。在咱们公司，只要你们创意部门恢复了活力，公司才有竞争力，你懂吗？是，我知道。你是我拍板挖过来的人，你要做不好了，我脸上也无光。我这辈子最怕欠人人情，你放心。你这么信任我，我绝对不会让你失望。我在 PAG 的合同马上要到期了，我可不想扔下一个烂摊子给我的下一任。所以你一定要努力，给我把这个项目拿下来。我懂，我会努力。好好，那今天就到这儿吧。你喝了这么多酒，你别回去了，就住这儿吧。啊。我们部门应该没有报销的权限吧？小心眼，这是我们公司的协议酒店，楼上有个套房是长包的。啊，你有这权限使用 ，OK？ 你去前台办个手续入住就可以了。哦，呃，算了，下回吧，我回去陪女儿。啊 ，OK， 随便你啊。行。那我先走了。嗯，拜。晚安。哎，等会儿，等会儿，把杯中酒喝了，别浪费。行。祝你成功啊！必须成功啊！绝不会让你失望。